প্রিয় দর্শক বন্ধু কি খবর আপনাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আপনি স্মার্টফোন দিয়ে খুব সহজেই ভালো ফটোগ্রাফি করতে পারবেন তো শুধুমাত্র ভালো ক্যামেরা ফোন কিনেও লাভ নেই যদি আপনি ভালোভাবে ফটোগ্রাফি না করতে পারেন এটাও সত্যি একটা মোটামুটি মানের ক্যামেরা ফোন হলেও খুব ভালো মানের ফটোগ্রাফি করা যেতে পারে যদি আপনার ওই লেভেলের স্কিল থাকে বা এই কমন জিনিসগুলো আপনি জেনে থাকেন তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা সেরকম কিছু বেসিক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো অবশ্যই একজন ফটোগ্রাফারের বা যারা মোবাইল ফোন দিয়ে ফটোগ্রাফি করতে চান তাদের অবশ্যই জানা উচিত তো মূল বিষয়টাতে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে জেনে নিচ্ছি আপনারা কি এই মুহূর্তে বাসায় রয়েছেন অবশ্যই বাসায় অবস্থান করবেন বাইরে কিন্তু যাবেন না প্রত্যেকটা ভিডিওতে একই কথা বলি জানি শুনতে খুব বেশি ভালো লাগে না এগুলো আর তারপরেও বলা উচিত আর আশা করছি আপনারা অবশ্যই সেই বিষয়গুলো মেনেও চলছেন তো আজকের এই ভিডিওটি নিয়ে আমি থাকবো স্যাম আপনারা দেখছেন স্যামজন যারা নতুন রয়েছেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস দ্য বেল আইকন তো ফটোগ্রাফি করার ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়গুলোকে একেবারে সিম্পলভাবে দেখবো আপনার যে ফোনটাই রয়েছে ওই ফোনটা দিয়ে যখন একটা ফটোগ্রাফি করতে যাবেন কোনো একটা ছবি তুলতে যাবেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথমে যে কাজটা করে নিতে পারেন আপনার লেন্সটাকে একটু পরিষ্কার করে নিতে পারেন স্মার্টফোনের উপরে আমরা কিন্তু হাত দিয়ে ধরছি যেহেতু হাতের ফিঙ্গারপ্রিন্টটা এখানে বসে যাবে এটা খুব স্বাভাবিক আর ওই জিনিসটা থাকলে কিন্তু ছবিতে ক্লিয়ারিটি থাকবে একটু ব্লার ব্লার ভাব আসবে অবশ্যই এটা মুছে নেবেন এটা সবাই করেন তারপর আমি বললাম এর পরবর্তী কাজ আপনি কোন জায়গার ছবি তুলতে চাচ্ছেন ধরুন আপনি কোন একটা সুন্দর দৃশ্যের ছবি তুলবেন বা একজন হিউম্যানের এই ছবি তুলবেন বা আমার ছবি তুলবেন ধরুন তো এই মুহূর্তে আমি এভাবে রয়েছি আমার পিছনে রয়েছে সূর্যি মামা মানে সূর্য রয়েছে এখানে বাট আপনি সামনে থেকে ছবি তুলছেন আমি এদিকে তাকিয়ে আছি তো ওই ছবিটা যদি তুলেন পিছনে তো অনেক হাইলাইট রয়েছে মানে সূর্য যেহেতু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই ছবিটা ভালো আসবে না আমার চেহারা ডার্ক হয়ে যাবে কালো আসবে ভালো আসবে না ভালো লাইটিং পাওয়ার জন্য অবশ্যই এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে পারেন থার্ড পজিশন এসে আমরা সবচেয়ে বড় ভুল যেটা করে থাকি অনেকেই এইভাবে ছবি তোলার জন্য ফোনটাকে ধরি আর এক হাত দিয়ে এভাবে ক্লিক করি জাস্ট এরকম তো এই জিনিসটা করতে গেলে অবশ্যই আপনার হাতটা নড়ে যাবে ফোনটাও নড়বে তো অবশ্যই এই কাজটা করা যাবে না ফোনটাকে অফকোর্স ভালো করে ধরতে হবে এতে করে ফোনটা অনেক বেশি স্টেডি হবে এবং ছবিটাতে আরও বেশি শার্পনেস আরও ভালো ছবি আপনি পেয়ে যাবেন চতুর্থ নাম্বার একজন মানুষের ছবি তুলছেন অথবা সুন্দর একটা প্লেস সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই লক্ষ্য করেছি আপনারা ফোনটাকে এরকম পোর্ট্রেট মুডে ধরে তারপরে ছবি তুলে থাকে এখানে যেহেতু ল্যান্ডস্কেপের ছবি বা পিছনে সুন্দর একটা দৃশ্য রয়েছে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এভাবে ধরে ছবি তোলা উচিত সেখানে যদি একজন মানুষ রেখেও তুলতে চান হ্যাঁ মানুষটাকে একটা সাইডে রেখে আপনি পাশে সুন্দর দৃশ্যটা নিয়ে ছবি তুলতে পারেন এবারে যদি আমরা পোর্ট্রেট মুডেই ছবি তুলি যে আমার সামনে যে আছে তার ছবি আমরা এরকম পোর্ট্রেট আকারে ধরে ছবি তুলব তো আপনি কি করছেন ওনাকে ফুল ছবিটা নেওয়ার জন্য ফোনটাকে একটু বাঁকা করে ফেলছেন ফোনটা যখন বাঁকা করছেন তখন যে জিনিসটা হবে ওনার মাথাটাকে লাগবে বড় পাগুলো লাগবে চিকন চিকন ছবিটা টোটালি একটা ফানি ছবিতে পরিণত হয় তো আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন যারা ডিএসএলআর প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার রয়েছে তারা কিন্তু একটু নিচু হয়ে এভাবে ছবি তোলে তো এই বিষয়টা কেন করে কারণ ওই ছবিটার ফ্রেমটাকে ঠিক করার জন্য একটা মিডেল পজিশনে নিয়ে আসে যাতে ছবিটা ওই হিউম্যান বডির কোনো চেঞ্জ না হয়ে যায় এবারে আমরা চলে আসি ডেপ সেন্সার বা পোর্ট্রেট মোড ব্যাকগ্রাউন্ড ঘোলে করে ছবি তোলার বিষয়টাতে তো এইখানে এসে যে সমস্যাটা হয় আমরা অনেকেই লক্ষ্য করেছি কোন একজন মডেলের যখন ছবি তুলছেন মানে যার ছবি তুলছেন সে তো মডেল তো ওনার ছবিটা তোলার সময় আপনারা খেয়াল করবেন হাতের মাঝে ধরুন এভাবে দাঁড়িয়ে আছে ওনার হাতের মাঝে এখানে ফাঁকা জায়গায় ওই ব্লারিটিটা ঠিকভাবে আসছে না ফোনগুলোতে তো সাধারণত আসলে সফটওয়্যার বেস সিস্টেম যে কারণে এই সমস্যাটা হয় বা এই মিস্টেকটা করে যদি একেবারে ক্লোজ হয় তাহলে অবশ্যই ক্লোজ করে রাখুক বাট যদি সে একটু ফাঁকা করে তুলতে চায় মানে একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে তুলতে চায় তাহলে অবশ্যই যাতে সেটা একটু বেশি জায়গা জুড়ে হয় তো আপনারা যে কাজ করবেন পোর্ট্রেট মুড তোলার জন্য প্রথমত যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবিটা নিচ্ছে আপনি খেয়াল করবেন পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড মানে গাছপালা কতটুক ডিস্ট্যান্সে রয়েছে অবশ্যই গাছপালাটাকে একটু বেশি ডিস্ট্যান্সে রাখবেন যত বেশি ডিস্ট্যান্সে রাখা যাবে তত আপনার ছবির ব্লারিটি ভালো আসবে বা পোর্ট্রেট মুডের ছবিটা ভালো রেজাল্ট করবে পোর্ট্রেট মুডে ছবি তোলার ক্ষেত্রে আপনারা অনেকে আরও একটি ভুল করে থাকেন খুব কমন একটি ভুল সেটা হচ্ছে আপনি পোর্ট্রেট মুড দিয়ে ছবি তুলছেন বাট আপনার ফুল বডির ছবিটা তুলছেন তো এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় মোবাইল ফোন ভালোভাবে সেন্স করতে পারে না তখন অনেক জায়গায় মানে আপনার বডির উপরেও ব্লারি ভাব চলে আসে সাধারণত পোর্ট্রেট মুড নেওয়া উচিত আমার মতে যেটুক মনে হয় সেটা হচ্ছে আপনার বডি হাফ এইটুক নেওয়া যেতে পারে এবারে এমন কোন জায়গার ছবি তুলছেন সেই জায়গার ছবি তুলতে গিয়ে দেখলেন অনেক বেশি
তাহলে কি হতো এই যে পিছনের যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ঢাকা পড়তো এই মনিটরে যে একটা ভিডিও চলছে এই জিনিসটা ঢাকা পড়তো তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো মিসিং পার্ট হয়ে যেত যে কারণে আমি একটা সাইডে চলে এসেছি একটা সাইড হলে আমাকে সহ এই টোটাল জিনিসটা দেখতে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে যদিও আপনাদেরকে ভালো করে বোঝানোর ক্ষেত্রে মাঝখানে থাকলে বিশেষ করে ভালো হতো অনেক সময় এরকম মনে হতে পারে কিন্তু আপনি টোটাল জিনিসটা দেখছেন অনেক লং টাইম ধরে আপনার চোখেরও তো ভালো লাগার একটা বিষয় আছে মূল কথা আপনাকে একটা ভালো ফ্রেম নির্ধারণ করতে হবে যে আমি কোন ফ্রেম থেকে ভালো ছবি নিতে পারছি বন্ধুগণ এবারে আমরা শুনি একটু ভিডিওর ব্যাপারে ভিডিও করার ক্ষেত্রে অনেকেই একটা মিস্টেক করে ফেলে অনেকেই কোনো একটা প্রোগ্রামের ভিডিও করছে সে মোবাইলটাকে এভাবে না ধরে ওই লম্বা করেই ধরে যে জিনিসটা একটু আগে বলছিলাম তো ভিডিও করার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে এভাবে লম্বা করে ধরার কিছু আছে টিকটক ভিডিও তৈরি করতে গিয়ে যদি আপনি লম্বা করে করেন সেটা অন্য ব্যাপার বাট রেগুলার কোনো কাজের জন্য ভিডিও করছেন বা একটা বিয়ে বাড়িতে গিয়ে আপনি ভিডিও শ্যুট করছেন তখন এইভাবে লম্বা করে ধরে ভিডিও করার কোনো মানে হয় না এবারে আসা যাক ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের ক্ষেত্রে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল দিয়েও কিন্তু অনেক ভালো ছবি তুলতে পারবেন যদি ভালো একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স থাকে আপনি খুব সুন্দর সুন্দর ফটোগ্রাফি কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারবেন যেমন একটা জায়গায় গিয়েছেন সেটা সুন্দর একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য জায়গা সেই জায়গাটাতে আপনি যদি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দিয়ে একটা ছবি নিতে পারেন দেখবেন বেশ ভালো লাগছে বা আপনি কোনো একটা গলির ভিতরে রয়েছেন সেই গলিতে অনেকগুলো বিল্ডিং রয়েছে আপনি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল দিয়ে তুলে দেখবেন অবশ্যই অনেক জোস লাগছে ছবিটা অনেক বেশি ভালো লাগছে আমি সাজেস্ট করবো এখনকার যে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সগুলো এগুলো সাধারণত লো লাইটে খুব ভালো পারফর্ম করে না মানে একটু কম টাকার যে ফোনগুলো সেগুলোতে তো অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দিয়ে ছবি তুলতে গেলে প্রপার লাইটে তোলার জন্য প্রপার লাইটে যদি আপনি তুলেন দেখবেন বেশ ভালো ছবি নিয়ে আসতে পারছে এরপরে ম্যাক্রো শুটার অনেকের ফোনেই হয়তো বা ম্যাক্রো শুটার রয়েছে এখন আবার অনেকের ফোনে নেই তো যারা ম্যাক্রো ফটোগ্রাফি করতে চাচ্ছেন ওই টু মেগা পিক্সেল বা ফাইভ মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো শুটার দিয়ে খুব আহামারি ছবি হয়তো বা আসে না তবে আপনি কিছু ট্রিক্স অবলম্বন করতে পারেন যেমন আপনি আপনার মেইন ক্যামেরাটাকে একটু জুম করে তারপরে যদি আপনি ম্যানুয়ালি ফোকাস করেন অর্থাৎ আপনি চলে যাবেন আপনার ফোনের ক্যামেরার যে প্রো মোড রয়েছে বা ম্যানুয়াল যে মোডটা রয়েছে সেই মোডে গিয়ে আপনি সেইখান থেকে ফোকাসিংটা ঠিক করে নেবেন ওই জায়গা থেকে আপনি যদি ফোকাসিং ঠিক করে যে বস্তুর ছবি নিতে চাচ্ছেন সেটাকে ছোট হলেও আপনি একটু জুম করে ছবি নেন দেখবেন যে খুব সুন্দর ছবি পাওয়া যায় ইভেন আপনার ওই টু মেগা পিক্সেল বা ফাইভ মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো শুটারে চাইতেও আপনার ছবিটা বেটার রেজাল্ট করবে হালকা একটু জুম করলে ছবির কোয়ালিটি নষ্ট হবে না তো এগুলো হচ্ছে গিয়ে একেবারে বেসিক টিপস জাস্ট মানে যারা ফটোগ্রাফি করছেন তারপরেও ছোটো ছোটো মিস্টেক করে ফেলেন তারা এই বিষয়গুলো একটু নজর দিতে পারেন দেখবেন যে আপনার ছবির কোয়ালিটি অনেক বেশি উন্নত করা যাচ্ছে অনেক ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসা যাচ্ছে তবে আপনারা যদি বলেন তাহলে একটি ভিডিওতে এমন কিছু ট্রিক্স তুলে ধরা যেতে পারে যা দিয়ে একেবারে প্রো লেভেলের ফটোগ্রাফি করা যায় মানে কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস কিছু আইটেম আমি সেখানে শো আপ করতে পারি যেগুলো আপনারাও ব্যবহার করে অনেক ভালো মানের ফটোগ্রাফি করতে পারবেন মানে একটু ডিফারেন্ট টাইপের ফটোগ্রাফি করতে পারবেন তো আপনারা যদি বলেন তাহলে নেক্সট একটি ভিডিওতে ওরকম কোনো কিছু দেখানো যাবে তো আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন হয়তো অনেক নতুন কিছু ছিল না তারপরে অনেকের কাছে বিষয়গুলো নতুন যারা জানতেন হয়তো তারপরও ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা নতুন করে জানলেন তাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে